啊，那么由此可知，修定是开悟的一种手段，而持戒呢，又是修定的手段。持戒是手段的手段，不是目的。那终极的目标啊，是开智慧呀，这个不能不知道啊。许许多多人学佛的人，他不懂这个道理，把持戒修定呢，通通戒归到福报去了，修福去了。啊，能不能修福？能，修人天福报。持戒不能得定，人天福报。啊，得定不能不能开会。那这个定就变成四禅天、四空天了，啊，他将来到那儿去了，出不了六大轮回。啊，我们修的东西不能把目标搞错，不能把方向搞错，啊，这很重要。啊，那么我们现在。修净土，想往生极乐世界，要不要戒定慧？要。没有戒定慧，极乐世界去不成。啊，特别是定，定叫三昧呀、啊。啊，你看什么人能往生啊？念佛三昧得到了，啊，决定往生。啊，念佛三昧没有得到，那得要看靠运气了。什么运气？你临命终时，最后一念是阿弥陀佛，跟《弥陀经上》上啊，这个《无量寿经》上四十八愿的第十八愿相应，嗯，决定得生，最后一念。你能不能保证你最后一念是阿弥陀佛？不能保证这个事情，侥幸不得了。要真干呢、啊，啊，不能存侥幸之心呢、啊。啊，我现在不念佛没有关系，临终一念我就我就可以往生。啊，那你要晓得，临命终时这个头脑清楚，你能不能保得住？一下迷惑了就完了。如果你要是生病病得很重，像植物人一样，连人都不认得，那你还能认得佛吗？这个太重要了。所以，临命中是有三个重要的条件的。第一个，头脑清楚。第二个呢，遇到善知识提醒你，就讲助念了。第三个呢，自己真正发愿求生净土，啊，什么样的杂念统统放下了，身心世界一切放下，这一句阿弥陀佛，归心净土，行，这人肯定往生。这是金钟法门不可思议啊，无与伦比的功德啊！我们就是想到临命中这三个条件，找不到。啊，遇到善知识，可遇不可求。啊，那头脑清楚太不简单了。我们看看宋王生，你看临命终时
，几个人头脑清楚。几个人在这个时候真正肯听劝告啊？那么这么一来，平时的功夫就很重要了。这个东西像打仗一样，平常练兵呢，天天在操练呢，啊，往生就还好比打仗啊，就那一刹那。啊，最后那一年，啊，能不能往生，决定在最后一年。啊，所以送往生的人一定要有知识。印光大师讲的非常好。啊，往生的往生的人，啊，他已经断气了，不要碰他。为什么呢？一般讲。人断气了，医生诊断说这人死了，宣布死亡了。他的神识没走啊！你一碰他，他有感触，他有痛苦，他有痛苦，心里面生嗔恚，那个麻烦大了。嗔恚心一起来。三恶道去了，不能碰他。多长时间呢？八个小时。八个小时之后再动他。不但不能碰他身体，他那个床都不能碰。这常识很重要啊！啊，如果说。最安全起见呢，那最好十二个小时到十四个小时，啊，那就非常安全了。啊，他神识离开了，哎、啊，你再给他换衣服，啊，给他沐浴，给他穿衣。他走得很安详，全身柔软，柔软不代表往生，啊，走得很安详，啊，但是可以保证他不躲三恶道，啊，全身柔软，啊，来生到人间，一定比这一生还要好，啊，他这一生做了好事。真有修行的啊，来生得富贵呀！啊，那个修的福个大一点，更大呢。人间没这么大福，才到天上去了。啊，天有六层天，看他修的福报多大，他到哪一层天去？啊，一般最普遍的。是死亡天跟逃离天啊，这是我们不能不晓得。